Oi pessoal, sou o Miguel Chaim, mais um vídeo para o Diário do Culturismo e olha só quem apareceu aqui, hein? Tyler Mannion, vice-presidente da Pro League. Mais um vídeo dele aí fazendo review e explicando as colocações do Arnold Classic Ohio. Esses vídeos são, cara, são muito importantes. Tyler, muito obrigado pela ajuda. No comecinho do vídeo, antes de começar, inclusive, se inscreve no canal, checa aí se está inscrito. Muita gente curte o canal, não está inscrito ainda, fala, ah, depois eu me inscrevo. Cara, ajuda tanto a gente esses números. E você que já está inscrito, checa para ver se o YouTube não tirou sua inscrição. Acontece às vezes. Ele fala que a vitória do Rádio foi clara. Como todo mundo concordou, acho que pouca gente discordou disso. Isso. Ele falou assim, foi tão clara que eu nem preciso compará-los pose a pose. Eu vou dar algumas especificações gerais aí, diz o Tyler Mannion. Ele fala que foi o melhor rad que eles já viram em toda a vida em termos de conjunto. Ele estava no ponto nas duas noites, tanto prévias e finais. Veio uma combinação muito boa, ele veio muito seco e muito cheio. O que é meio raro, às vezes o cara enche muito e não fica tão seco. Às vezes o cara vem bem seco, mas aí entra murcho, não vem tão cheio. O Tyler falou que o Had acertou no ponto, foi perfeito nisso. Tendo dito isso, o Tyler ainda fala que tem alguns pontos que o Had pode melhorar para o Olímpia e caso ele queira aí realmente vencer novamente o Olímpia. Ele falou assim que o Had podia ter as pernas um pouco maiores, que elas poderiam ficar um pouco maiores aí, especialmente de lado. E ele fala o seguinte, isso vai ajudar o Had quando ele estiver sendo comparado com competidores maiores que chegarem tão secos quanto ele. Ou seja, falando ali já que o Samson Dada, por exemplo, não chegou seco, porque o Samson ele tem mais volume, ocupa mais espaço. Você vem dos dois ali, o Samson tem um preenchimento quase tão grande quanto ele, mas por ter o frame maior, por ser mais largo, ser mais alto, isso acaba ou acabaria dando uma vantagem para o Samson. E você que não entende o que é frame, tá chegando agora, tem uma série muito legal que eu fiz algum tempo atrás, que todo mundo que vê adora, é a série chamada Teoria do Bodybuilding. Ali naqueles vídeos eu explico o que é frame, o que é estética, esse tipo de coisa, o que é o cara cheio, o murcho. Eu vou deixar o link na descrição para vocês, porque vale a pena demais assistir isso aí. O Tyler também fala que o Had pode melhorar o peito, que seria legal que ele trouxesse o peito mais cheio, e ele fala o seguinte, o Had melhorando isso e levando essas melhorias para o Olímpia, ele vai ser undeniable, ou seja, vai ser inegável pelo título. Não tem como não dar o título para o Had. Logo depois, ele gente está vendo o Brandão aí, mas ele fala do Samson. Vamos voltar um pouquinho aqui. Logo depois, o Tyler fala do Samson, da Alda. E ele fala, a primeira coisa que ele fala é o seguinte, o Samson tem que chegar no próximo nível de condicionamento, que é o que já foi pedido lá no Olímpia, não entregou, os caras vão cobrar de novo. O Tyler falou que ele tá no caminho, que já melhorou, mas precisa mais ainda. Falou que os ombros e braços do, do Samson Dada melhoraram bastante e que as costas vêm melhorando a cada show, que também acaba sendo muito importante. Só que ele precisa ainda de cortes mais profundos e mais separação, uma separação muscular mais clara. Clara, né? A gente vê nas pernas dele, principalmente, o Tyler fala. Nas costas, essas linhas, esses cortes mais profundos, no femoral. A gente vê que não tinha tanta marcação ali. E nas poses de lado, também aquela separação, a gente vai ver agora, ó. Essa separação entre quadríceps e femoral. Vou pausar aqui para vocês e vou... Essa linha aqui, ó. Aqui toda é o quadríceps. Essa linha aqui divide o quadríceps do femoral. Então, eles querem essa linha... Ó, no rad, por exemplo, como ela sai aqui debaixo do joelho, sobe, sobe, contorna até o glúteo, vem até aqui em cima. Ó, você vê claramente a delimitação do quadríceps. No Samson, não. Outra coisa que o Tyler falou foi da respiração do Samson, que o Samson respira muito pelo abdômen e não pelo tórax. Então ele usa muito uma respiração pelo diafragma, que quando ele respira, o diafragma se contrai, ele é um músculo em forma de cúpula, ele se contrai, empurra todo o conteúdo dela para baixo e o abdômen dilata. Então quando você vê alguém respirando com a barriga se movimentando, é uma respiração pelo diafragma, que ele devia usar uma respiração secundária, o acessório que a gente chama, que utiliza o tórax. E isso deixaria o abdômen mais contraído e não vá com o tempo todo. Ele fala que o Samson é um cara muito grande, que pelo tamanho que ele tem, o abdômen dele, a cintura dele é extremamente pequena, mas que ele precisa mantê-la controlada o tempo todo. E é algo que também acontece um pouco com o Horse. Então, o Horse pode também tomar esse feedback aí como base para ele também. Eu quero falar rapidamente para vocês aqui do Amino Powder 10 da Growth, aminoácidos essenciais, incluindo os BCA. Excelente opção para fazer aí shake intra-treino, para manter essa musculatura nutrida. E um bom aporte de aminoácidos essenciais aí no timing correto, 
vai amplificar sua resposta hipertrófica, além de propiciar aminoácidos, que são aí os blocos primordiais da construção hipertrofia muscular. E como sempre, né, pessoal? Aminopororesa Grow, custo-benefício maravilhoso, extrema qualidade. Corre lá agora, então, no gesprimentos.com.br, garante o seu. Meu sabor preferido é o de limão. E não esquece o meu cupom, o cupom Chain, para fortalecer o projeto. Quando você compra na Growth, usa o cupom Chain, você está apoiando quem apoia demais aqui o canal para continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês. Logo depois, o Tyler fala desse cara aí, ó. Ah, que feliz, hein? Rafael Brandão, cara. O Tyler falou que o Brandão foi a surpresa da noite do fim de semana para ele, que ele trouxe um físico muito melhorado, que o ano de off fez muito bem para o Brandão e para o físico dele. Tudo melhorou, segundo o Tyler. Ele cresceu como um todo, extremamente proporcional. O Tyler falou, ele cresceu, mas continuou extremamente balanceado, manteve as suas linhas, ele cresceu, mas manteve a sua cintura. E aí ele fala, eles mostram esse, essa comparação especificamente, que é no sábado à noite, ele fala, e no sábado à noite, ele foi comparado diretamente com o Samson. E por que isso? Porque a arbitragem queria ver o Brandão sendo comparado diretamente com alguém do próximo nível, para ver se ele segurava a onda. E eles falaram que o Brandão foi muito bem e ficou muito próximo do Samson. O Tyler falou que perto de um cara gigante como o Samson ainda precisa realmente de um pouco mais de volume Rafael Brandão, mas ele tem um volume muito considerável já considerando aí a Pro League. A gente tá falando do terceiro melhor bodybuilder do mundo, né? Que é o Samson Dalda. E o Tyler falou assim que vê o Brandão aí há um ano ou dois de ser extremamente competitivo e chegar no topo pra brigar pelo topo do Olímpia, tá? Topo do Olímpia. E por que ele fala que o Brandão tá muito próximo de brigar pelo topo do Olímpia. Ele fala assim, isso é possível porque ele tem algo extremamente raro. Palavras do Tyler. Ele não tem nenhuma pose fraca. Não tem nenhuma pose que eles olham para ele e falam assim, hum, ele vai perder essa pose e tal. Por algum ponto fraco, seja um músculo que não tá bem desenvolvido, ou uma falha estrutural, ou alguma coisa assim. O Tyler continua falando que toda a pose do Brandão é muito forte e isso não acontece com muita frequência. Só o que ele deu ali de sugestão pro Rafa... É, melhorar os adutores. Adutores. Ele fala, os quadríceps deles são maiores que os do rad. Só que as pernas do rad ficam maiores justamente porque o rad tem adutores maiores. Estou olhando de frente, elas dão aspecto de mais largura. Então, é um feedback extremamente positivo pro Brandão. Acho que esse show foi uma vitória, cara. É um terceiro lugar com um gostinho de primeiro ali, porque a evolução que ele fez... O feedback extremamente positivo do público, imprensa e agora dos árbitros mostram realmente que ele tá no caminho certo. A galera fala aí, às vezes gosta de criticar, mas ah, não tô vendo mudança, ah, não sei o que lá. A gente tá vendo agora aí a opinião e estamos ouvindo quem realmente manda o que importa. Então deixo meus parabéns pro Brandão aí, cara, que segurou a onda, segurou as críticas durante anos e agora tá colhendo aí tudo que ele plantou. O Tyler depois não falou muito mais, ele falou do John De La Rosa, falou um pouquinho do Kim Williams e foi só. Não falou do Horse muito, mas também infelizmente o Horse acabou não finalizando bem, não foi o que a gente esperava e estava muito bem dias antes do show. Só que vai ter próximo, o Horse sempre se levanta, deve ter recebido um feedback ali também em particular. E eu quero muita opinião de vocês em relação a isso. Comenta aí pra mim o que vocês acharam desse vídeo, o que vocês esperam do Rafael Brando no futuro. Eu vou ficando por aqui, já já eu volto com mais vídeos. Valeu!